：“刘婷，你今年都二十八岁了，也老大不小了。”能和我们家儿子谈恋爱是你的运气，我们家条件一般，振兴还有个姐姐，不过已出嫁，所以我希望你们的婚事可以早点定下来。阿姨，我知道你着急，但是我比你更着急，毕竟婚姻是人生大事，要是选错了人，那后半辈子可是要在火坑里度过的呀。所以我还需要考虑一下，而且真的要结婚的话，好多事情还需要从长计议啊。有啥好从长计议的？结婚不就那么点事情吗？再说你现在都已经怀孕两个多月了，我儿子和我们全家会负责的，你就不要担心了。而且你怀孕这可是大喜事啊，我们老刘家要添丁了，阿姨真的是太高兴了。我明白你说的这些，趁我怀孕后肚子还不是很大，想要尽快把婚礼办了，这个我理解。但我说的那些婚礼流程还是要走的，一步也不能差，一个也不能少。婷婷，阿姨知道你是个懂事的女孩子。你也知道，振兴姐姐刚结婚没多久，家里经济紧张。阿姨觉得，反正你都已经有我们老刘家的血脉了，咱们要不就先领个证过门，不办酒席了，等以后有钱了再补办吧。反正也就是个流程。再说办婚礼太乱，到时候影响到腹中的孩子健康就不好了。周末休息的时候叫上你爸来我们家吃午饭，我爸结婚的事情给他絮叨絮叨。听完未来婆婆的谈话，我气得头顶直冒烟。而且男友在一旁一个屁都不放，本以为他会给我些宽慰的话，我强压住心中的熊熊怒火，就再也没多余的话了。那一瞬间，我觉得自己看错人了，心拔凉拔凉的。爸，有个事情我不知怎么和你们张口，你就当我是个不孝顺的女儿吧。怎么了，孩子？我看你昨天回家就精神恍惚的，是不是有什么事瞒着我们呀？我们是你的爸妈，是你最亲近的人，有话就说出来。爸，我没想到振兴他们家。想要空手套白狼，我现在怀孕了，他妈想让振兴和我领个证就好，酒席就不办了。说是太乱，怕影响腹中的孩子，而且他妈还让你周末过去吃午饭，要跟你商量这些事。你这个傻孩子，怎么就不知道保护好自己呢？他们家这是吃定你现在怀孕了，没有什么话语权，就想让你乖乖听话，任由他们宰割。在乡下，通常情况下，人们会认为未婚先孕是女孩不自重造成的，会把过错归咎于女方。有的女方父母为了赢得尊重，哪怕男方提再过分的要求，他们也会统统答应。真没想到，我有一天也得面对这个问题。爸，我对不起你，女儿不孝。我也没想到事情会发展到这个地步。开始最头疼的是，我不知道如何和你说。我知道你是极其传统、要面子的人，未婚先孕这无疑是要了你的老命啊！自从我谈恋爱后，你就是千叮咛万嘱咐，女孩子一定要保护好自己。千万不要做让自己处于被动的事情。可是我没有把你的话放在心里，本以为你会发脾气，没想到你如此冷静。事已至此，要打要骂，悉听尊便，谁叫是我惹的祸呢？行了，我早就预想到会有这样一天。你不听我的话，早晚要出事。事情已经发生了，埋怨指责解决不了任何问题，现在只能从容面对。爸，是我不好，让您丢脸了，对不起。是我不孝，做的什么事啊？你都一把年纪了，还让你如此操心。你们先吃吧，我出去溜达溜达，收拾好心情。周末我跟你去南方家，你看我怎么解决这件事情。说完，我爸放下筷子就走了。我都已经做好准备，要接受我爸的暴风雨的洗礼了。但预想的场景并没有发生，他没有指责，也没有打骂。我望着他远去的背影，再也绷不住了，嚎啕大哭起来。周末我们便一同去了男友家。亲家，你是第一来我家。一会咱先吃饭，吃完饭再谈两个孩子的婚事。大姐，你先别叫我亲家，你也别忙活了，我们不是来吃饭的。我听婷婷说，你们想不办酒席，领个证就算过门了，是吗？亲家，我们不是不想办酒席，你看这不振兴他姐才结婚吗？我们家也没钱了，反正婷婷都已经怀孕了，是铁板上钉钉的事了。亲家，你也知道，咱们这都是这么处理的呀，所以才想让他俩先领证。等以后经济宽裕了再办酒席，缓缓而已嘛。咱们都是同龄人，我觉得你是可以理解我的。我理解不了，你们家要是把养活了二十多年的女儿直接送人行吗？说的这些都是屁话。我告诉你们，我女儿不是嫁不出去了，而且她结婚我已经给她准备了一套房产和六十万陪嫁。没想到你们家太不把我女儿当回事了，别人家我管不着，我们家没有这个先例，世界上的男人还没灭绝呢。亲家呀！我可不是这个意思，你还是没有听明白呀。我说了，现在家里资金紧张
等坚定了再补办，不是不办，你明白吗？行了，不要废话了，不要以为我不知道你们葫芦里卖的是什么药。我闺女是未婚先孕了，但并没有挨你们家儿子一劫，这事儿双方都有责任，凭什么委屈我闺女？如果你们不能按正常结婚流程来，不是明媒正娶的话，大不了这婚我们不结了。我这卡里有六十万，外加一套学区房。我不信我们家养活不了他们娘俩，我养得起。亲家，你别生气呀、啊，多大点事呀、啊？这不是咱们商量着来吗？你消消气儿，你不要和我一般见识。我这人啥都好，就是说话不过脑。你要是不愿意，咱就马上把婚期确定了，该有的结婚流程一个都不会少，房子、车子、三金都会提前准备齐全的。婚后让他们小两口搬出去自个儿住，我们二老绝不掺和。再说，婷婷她也是我们的女儿，肚子里的娃娃还有我们家的血脉呢。亲家，你放一百个心，我们肯定会让她风风光光进我家的门的，绝不会亏待她半分。你要是这样说，你还算是个明事理的人。闺女，你记好了，爸在永远是你的底气，是你的退路，也是你的依靠。你要是哪天受委屈了，一定要第一时间告诉爸，我会给你撑腰的。如果我不在了，你必须要强大起来，成为自己的依靠。我用力点点头。像小时候一样挽起他的手，一起向家的方向走去。这一次，我会牢牢地把话记在心里。虽然不知道以后的生活会是什么样的，但是爸，请放心，我会强大起来，做您的依靠。